കടലാസ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കടലാസ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ചൈനക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളാണ് ബൈബിളിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിളിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പീസ് ഉള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആദ്യമായി ഇത്തരത്തിൽ കടലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അച്ചടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിലവിൽ വന്നത് ഗോവയിലാണ് പിന്നീടാണ് അത് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചത് കാരണം അവിടെ ഒരു കൊളോണിയൽ സംസ്കാരമൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അവിടേക്കാണ് എത്തപ്പെട്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന പേപ്പർ പേപ്പർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പറയുന്നത് പേപ്പർ മിൽ എന്നാണ് അപ്പൊ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പണ്ട് വാട്ടർ പവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ പവേഡ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചും എല്ലാം പവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പേപ്പർ മില്ലുകൾ എന്താണ് കെമിക്കൽ പൾപ്പിംഗ് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ സെല്യൂലോസിനെ എന്താണ് ഈ അരച്ച പരുവത്തിനെയാണ് പൾപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കെമിക്കൽ പൾപ്പിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ പൾപ്പിംഗ് അങ്ങനെ അതിന്റെ ടെക്നോളജി പലതരത്തിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റിങ്ങിലും എന്താണ് ഈ ലോഹം വെച്ചുള്ള പ്രിന്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ യുഗമാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ പേപ്പറും ഒരു വിസ്മൃതിയായി മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാർത്താ മാധ്യമം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേപ്പറിന് വളരെ വില കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതോറും ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻസ് ആയി മാറും ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലാതെ മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്ന് പല ആൾക്കാരും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനുള്ള സാധ്യതകളും ഒക്കെ വരും വർഷങ്ങളിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സി എസ് ഒ എം അഥവാ ക്രോണിക് സെപ്പറേറ്റീവ് ഒട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മിഡിൽ ഇയർ അതായത് ചെവിപ്പാടയുടെ പുറകിലുള്ള ചെവിയുടെ ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സ്ഥിരമായി ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരുന്ന അസുഖം ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ട്യൂബോ ടിംബാനിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവും രണ്ട് അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗവുമാണ് ട്യൂബോ ടിംബാനിക് ഡിസീസ് എന്ന അസുഖത്തിൽ നമ്മുടെ ചെവിപ്പാടയിൽ ദ്വാരം ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ചെവിയിൽ നിന്നുള്ള പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇതിൽ സ്ഥിരമായി ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരുന്നില്ല ചെവിയിൽ വെള്ളം കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പനി ജലദോഷം തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ചെവിയിൽ നിന്ന് പശ പശപ്പുള്ള ദ്രാവകം വരികയും അത് ചെവിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പഴുപ്പ് ചെവിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചീത്ത സ്മെല്ലോ രക്തമയം രക്തമയമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന തരം അസുഖത്തിൽ സ്ഥിരമായി ചെവിയിൽ നിന്ന് പഴുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചെവിയുടെ പുറത്തേക്ക് പഴുപ്പ് വരുന്നത് കാണാത്തത് കാരണം ചിലർ ബഡ്സ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പഴുപ്പ് കാണുന്നത് തന്നെയുള്ളൂ ഈ പഴുപ്പ് ആ പശ പശപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പശ പശപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു ചെറുത് ചെറിയ ചില ചിലപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ട് ഒരു ഫൗൾ സ്മെൽ ചീത്ത സ്മെൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ചില ആൾക്കാർക്ക് രക്തമയം കലർന്നും ഈ പഴുപ്പ് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ചെവിപ്പാടയിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രധാനമായും ചെവിയിലുള്ള മിഡിൽ ഇയർ എന്ന ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ വ്യത്യാസം കാരണം ചെവിയിൽ കോളിസ്റ്റിയറ്റോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അതിന് എല്ല് ദ്രവിക്കാൻ ദ്രവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോളിസ്റ്റിയറ്റോമ ഇതുവഴി എല്ല് ദ്രവിച്ച് ദ്രവിച്ച് അണുബാധ ചെവിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഭാഗത്തേക്കും ഒക്കെ പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്യൂബോ ടിമാനിക് ഡിസീസ് എന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂ
ട്യൂബോട്ടിമാനിക് എന്ന അസുഖം ഉള്ള ആൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെവിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുവിട്ട് അതായത് വെള്ളം കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമോ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കിനും പശപ്പശപ്പ് കലർന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതുപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കാനും അതേപോലെയുള്ള ചെവിയിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള തുള്ളി മരുന്നുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തുള്ളി മരുന്നുകളും നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അണുബാധ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതുമൂലം ചെവി ചെവിയുടെ നമുക്ക് കേൾവിക്കുള്ള എല്ലുകൾ വളരെ ചെറിയ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ എല്ലുകളാണ് ചെവിക്ക് കേൾവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിട്ടുവിട്ടുള്ള അണുബാധ മൂലം ഈ എല്ലുകൾ ദ്രവിക്കാനും കേൾവിക്കുറവ് നല്ല രീതിയിൽ വരാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൂടാതെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പഴുപ്പ് തലച്ചോറിലേക്കോ വേറെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നല്ല ഉള്ള ആൾക്ക് പോലും ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ല് ദ്രവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ചെവി പഴുപ്പ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് പഴുപ്പ് ആസ് എച്ച് പഴുപ്പ് ഒഴുകി വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കേൾവിക്കുറവ് ഓരോ തവണ അണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും കേൾവി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ചെവിക്കകത്താണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഘടകമുള്ളത് ചെവിക്കകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനാണ് ചെവിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ബാധിക്കാനും ശക്തമായുള്ള തലകറക്കം ഛർദി ഇത്യാദി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ മുഖത്തേക്കുള്ള ഞരമ്പ് അതായത് ഫേഷ്യൽ നർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള പേശികൾക്ക് ഉള്ള ഞരമ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഞരമ്പും ചെവിയുടെ എല്ലുകൾ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഞരമ്പിനെ ഇതുപോലെ പഴുപ്പ് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖം കൂടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ചെവിയും നമ്മുടെ തലച്ചോറുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് ചെവിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പഴുപ്പ് പഴുപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് അതുപോലെ തലച്ചോറിനകത്ത് പഴുപ്പ് ആബ്സസ് ഇത്യ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെവി പഴുപ്പും വെറുതെ ചെവിയിൽ പഴുപ്പല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല ഇതുപോലെ അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അസുഖമാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിന് ആദ്യമായി അതിന് സ്കാൻ ചെവിയുടെ എല്ലിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വ്യാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെവിയുടെ എല്ലിൻ്റെ സ്കാൻ ടെമ്പറൽ ബോണിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖം എത്രത്തോളം എല്ലിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വ്യാപ്തിയിൽ അസുഖം പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓഡിയോളജി ടെസ്റ്റ് അതായത് കേൾവി എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഓഡിയോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇനി ട്യൂബോട്ടിമാനിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിൻ്റെ ചികിത്സ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴുപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഗുളികയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുന്ന തുള്ളിമരുന്നായിട്ടും നൽകിയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എന്നാലും വിട്ടുവിട്ടിൽ അണുബാധക മൂലം കേൾവി കുറവ് കൂടി കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അത് അതും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ചെവി ചെവിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ദശയെടുത്ത് ആ ദ്വാരം അടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ചെവിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ദശയെടുത്ത് ദ്വാരം അടയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അകത്തുള്ള പഴുപ്പ് പൂർണ്ണമായി എടുത്ത് കളയുക അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലിനെ ചെവിയുടെ എല്ല് കേൾവിയുടെ എല്ലിനെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നനുസരിച്ച് കേൾവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചികിത്സകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ട്യൂബോട്ടിമാനിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ എന്നാൽ അറ്റിക്കോ ആൻഡ്രൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലിനെ ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം ഉള്ള പഴുപ്പ് അതിന് പ്രധാനമായി നമ്മൾ പഴുപ്പ് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുക എ
ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എൻവയൺമെൻറ്റ് കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗോ ഗ്രീൻ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു കാർഡ് വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ എ ടി എമ്മിൽ പോകുമ്പോൾ എ ടി എം ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേണോ ഗോ ഗ്രീൻ എന്ന് എ ടി എമ്മും നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറിൻ്റെ യൂസേജ് മാക്സിമം കുറച്ച് കുറച്ച് വരിക പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ ഈ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന അതേ കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ മരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അതായത് റീപ്ലനിഷബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുന്നു ചോദ്യം വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടലാസ് എന്നുള്ള നിർമ്മാണത്തിന് ഒരുപാട് മരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വന നശീകരണം കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരുപാട് ആഘാതങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പറുകളുടെയും ഇ ബുക്കിൻ്റെയും കാലഘട്ടമാണ് അതെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടാബിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിൻഡിൽ വാങ്ങിച്ച് അതിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പൊതുവെ ഞാനും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈബ്രറി ആ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പഴയ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു മണം എന്താണ് അതിലൊപ്പിട്ട് എന്താണ് പഴയ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾ അതിൽ മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് എലൂർ വെൻഡിങ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് രൂപയുടെ വാടകയായിരിക്കും മൂന്ന് നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രീസസ് അത് ഏതായിരിക്കും ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് അവസാനം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും അതൊരു പുസ്തകം നശിപ്പിക്കലും കൂടെയാണ് അതെ അതെ പൊതുവേ ലെൻഡിങ് ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് ഇത്തരം ആൾക്കാർ കൈമാറി വന്നതിന്റെ ചെറിയ അണ്ടർലൈനിങ്ങും ചെറിയ നോട്ട്സും സമ്മറിയും എല്ലാം അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള നൊസ്റ്റാൾജി എല്ലാം ഇനിയുള്ള ജനറേഷന് നഷ്ടപ്പെടുമോ അതെ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക കൂടെ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കാണാം നന്ദ